कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जी थैंक यू सो मच फॉर जाय Hare Krishna. Okay, we can start. Can we start? Yeah. Okay. Thank you very much. Not örülünk, hogy még itt vagytok ezen a csodálatos szent helyen. We are very happy to see you that you are uh, on this uh, wonderful uh, holy place. És akkor. Um, ennek mindenféleképpen egy nagyon-nagyon pozitív hatása van az életre. Most certainly this will have a very positive effect on your uh, life. És um, kezdjük el. So let's start. Oké, okay, akkor <coughs> elkezdjünk beszélni te, tegnapi uh, témába a folytatást. So we're going to continue uh, our uh, yesterday's topic. És akkor elkezdtünk a témát, a, hogyan lehet újraindítani az elmét, hogy negatív gondolatoktól legyünk mentesek. We started talking about a topic, how to uh, reset our mind from uh, negative thoughts. És tegnap már beszéltünk sokféle témáról, hogy hogyan működik az elme, hogyan, kapcs- hogyan az elme nem különbözik érzelmektől. We talked yesterday about how the mind works and how the mind is not different from emotions. Mert jó tudnunk, hogy hogyan működünk mi. It is very important for us to understand how we actually function. Mekor megértjük, hogy hogyan bebonyolódunk negatív gondolkodás hatása alá vagy labirintusba. In that case, we will understand. This way, we will understand how we entangle. Entangle ourselves in negative thoughts and this labyrinth. És mikor ezt tudjunk, akkor utána csak egy kis, kis dolog marad. We, when we know this, then we end up with only a small thing. Akkor most hogyan ebből ki lehetne lépni? Which is how do we uh, exit from this mindset? Igen, és akkor <coughs> jó, akkor um, Uh, beszéltünk, hogy ember miből áll. We talked about what constitutes a human. Beszéltünk, akkor van a dura fizikai test, akkor van a finom fizikai test, ami az elme. We talked about uh, the gross material body, we talked about the subtle material body, which is the mind. És akkor elméről egy pár szót beszéltünk. We also addressed uh, the uh, mind. We talked about few things about the mind. Utána uh, még nem beszéltünk az intelligenciáról. Actually, we haven't talked about intelligence. És az intelligencia az elme fölött áll. Because intelligence is situated above the mind. És az egy kicsit később fogunk uh, említeni. We will address that a little later today. Végül akkor az elme, mi tudjunk, hogy uh, érzik, érz, érzelmeket keresi, keresi élményeket. We know that the mind is searching for experiences, for emotions. De nagyon sokszor belebonyolódik olyan helyzetbe, hogy negatív érzelmek jönnek létre. But more often than not, he gets entangled in situations from where he is actually gaining negative experiences. És ezek az negatív érzelmeket úr és úr átgondolja. 
and he is uh, rethinking again and again these negative uh, uh, experiences. Akkor először elromlik a hangulat. First his mood gets uh, uh, worse. Akkor a, hogyha ez a hangulat több napig tart, and if this mood is uh, persisting for many days, akkor alakul temperamentum. That will result in a certain temperament. És hogyha ez a temperamentum évekig tart, and if this temperament is uh, persisting for many years, akkor ez lesz a karakter. This will then transform into a character. Így programozza be magát az ember. This is how a person is pre-programming himself. Szóval, <coughs> és utána már megvan, hogy bizonyos helyzetekre bizonyos képen fogok reagálni. Which determines that to certain situations we will uh, react in a certain way. Ugyanakkor uh, ez negatív gondolatokat fog nekem uh, generálni. And uh, simultaneously these uh, these will generate negative thoughts. Vagy mondhatjuk így is, hogy a félelmet. Or we can say in another words it will generate fear. Ma fő a fő fő érzelem ez a félelem lesz. Because then the main emotion uh, in ourselves will become the fear. So mint egy számítógép úgy működik. So it works like a computer. Uh, <coughs> vannak programok, van az a szoftver. We have a base software. A mi ez a szoftver? Ez egy fontos. And what is this base software? It's important. Mint tegnap említettünk, hogy vannak a, a másféle szoftverek. Like yesterday we explained there are various types of softwares. Mint a, a Windows, Mac, meg a Linux. Like Windows, Macintosh and Linux. Ugyanúgy az elmében most be van töltve egy szoftver. Similarly, in our mind, we have now a, a base software. És ez a szoftver, ez a, a, én vagyok ez a test. And this base software is, I am this body. És mivel ezen Fut az életünk, hogy én ez a test vagyok. And because our life is running on this base software that I am this body. Mi tanulunk a iskolában, minket most sajnos tanítják, hogy te egy test vagy. Unfortunately, in the school we are thought that we are this body. Akkor tanítják minket, hogy mindenhol iskola, városba, hova megyünk, mindenhol információ, reklámok, boltok, az testről szól. And also, not just in the school, but everywhere in the city, all the advertisement, wherever we look, everything is uh, uh, teaching us that we are this body. Szóval ezért e, erre a szótvere kompatibilis azok a programok, ami általában szenvedés és negatív gondolatokkal vannak kapcsolatosan. So this means that on this base software only those programs are running which are connecting connected to negative thoughts and suffering. És más programok, ami boldogan minket tennének, nem tudnak futni ezen a szoftveren. And other programs which would make us happy cannot run on this type of software. És akkor most fogunk uh, erről beszélni. So this is what we're going to talk about now. <coughs> Egy kis soft heart resetet csináljuk. <laughs> we're going to do a soft heart hard reset. <coughs> Uh, hogyan tudjuk változtatni ezeket a programokat? How can we change these programs? Uh, és hogyan állítsuk vissza az alapszoftvert? Am- And how to reinstall the base software? Mert gyakorlatilag nekünk ez most, ami én mondtam, hogy a test vagyok, ez a szoftver, ez felül van írva az igazi szoftveren. What I explained earlier that this this idea that I am this body it actually overrides our original base software. 
Oké, okay. és akkor most megyünk tovább, hogy hogyan tudjunk, törölnem fölötte van, ez a test vagyok, és visszanyerni, hogy én lélek vagyok ezt a szoftvert. So now we're gonna learn how do we uh, uh, erase this idea, this software, that I am this body, and how to reinstall the original uh, concept, I am spirit soul. Minden kezdődik a Bhagavad Gita verssel. Everything starts with this verse from the Bhagavad Gita. Ami úgy mondja, Indriyani Mano Budhir, a Szedistán nem úgy se te, Etervi Mahat és a Gyána Avrita Dehinam. Hogy eh, én nem ezt a verset akartam, ezt vers, nem mindegy, hogy ez a szoftver, vagy ezek az érzelmek benne vannak a, az embernek a érzékbe, elmébe, intelligenciában. This software, this software, this base software is actually situated in the person's mind, in the person's senses, and in the person's intelligence. És, és akkor ezen kell próbálni változtatni. And consequently, this is where we, uh, this is what we have to uh, start changing. És akkor erről folytatjunk, jó? So this is what we're going to continue from <coughs> van a, ami embert viszi a, a illúzióba vagy a negatív érzelmekbe there is a, per, a particular thing which carries a person in illusion or in um, in this negative uh, direction ez az anyagi vágy which is material desire vonyogi szomjazás uh, craving for material things ez ami megzavarja a tudatot this is which actually disturbs the consciousness a védikus szentírások ezt kének neveznek the vedic scriptures Describe this as lust. Kama esha, kroda esha, amikor van ez a önző, önző, önző vágy, hogy mert én vagyok a, a test, akkor én önző kell, hogy legyek, akkor kama esha, kroda esha, akkor ettől a kámatól, a kétől, a nagyon erős anyagi vágytól lesz düh. Kama esha, kroda esha, which means that um, I have this very strong desire to enjoy because I am this body, so it's self-centered, and if things are not happening the way I want, then a kroda happens, which is anger. És mi tegnap is beszéltünk, amikor idéztünk Bhagavad Gita-ból pár verset. We also quoted this yesterday when we quoted Bhagavad Gita. Hogy emlékezzünk, hogy hogyan változik a tudat, If you remember how the consciousness actually shifts. Jayata Visham Pumsa Sangda Sangaste Shupa Jayata Sangatsa Jayata Kama Kama Kroda Bijayata Kurdat Bhavati Samoha Samoha Smriti Vibrama Smriti Bram Shat Budina Sha Budina Shat Pranashati. Hogy ez a erős szomjazó vágy embert kifosztogatja, kikapcsolja intelligenciát, elveszíti minden tudását, és ember csak uh, ostobaságot fog csinálni, ami szemedést fog okozni. This very strong thirst for enjoyment uh, turns off the intelligence, and uh, that will result in that the person will actually do uh, stupid actions. Igen. <coughs> És akkor ember bele bonyolódik ebbe a problémába. A person gets entangled in this problem. Hogy akkor kijönnek, kijönnek a negatív gondolatok. So these negative thoughts are starting to emerge. Uh, uh, szenved, engem nem szeret senki. The thoughts like no one loves me. Én beteg vagyok ettől. I'm actually getting sick Mert from teg this. Tegnap arról is emlékeztettünk, hogy a, bet hogy a betegségek általában a negatív érzelmekből 
jönnek létre. We also mentioned yesterday that the sickness or illnesses are coming from negative thoughts. És mikor ember itt nagyon érzi, hogy most már um, szomorú és depressziós és hatás alatt van negatív érzelmeknek és gondolatoknak. And when a person feels that he is very sad and negative and depressed and he is under the influence of these negative thoughts. És tegnap erről is beszéltünk, hogy ez egy ilyen zárt ördög körbe alakul. And then we mentioned yesterday that it actually uh, puts a person into this devil's loop, closed loop. És nem tudja ebből kimászni. And he cannot actually exit from this. Ennek akkor a megoldása többféle. Most ne, ne, elkezdjünk beszélni a megoldásokról. There, are, there could be various types of solutions, so we will now start addressing these types of solutions. Az egyik mondjuk az ember beteg lesz. <coughs> For instance, a person gets sick. És hogyha be, ugye ez a, mert amikor egy ilyen zárkörbe ember belekerült, Uh, when a person gets entangled in this closed circuit, ez már karma. This is actually karma. És akkor a karma, amit tudjuk, az minket kontrollálja teljes szemszögből. And as we know, a karma is actually controlling us completely. Akkor mi a megoldás, hogy lehet, akkor mi történik, hogyan oldjuk meg? So what could be the solution? What is happening? How to solve this situation? Mondjuk, valaki csak beteg lesz. Let's say someone just gets sick. Egy előbb-utóbb ettől beteg lesz. Because sooner or later, due to these negative thoughts, one will become sick. És a betegséget szanszkritul mondják, hogy tápa. And the sickness or the illness in Sanskrit is called tápa. Tápa ez azt jelenti éget. Tapa means burning. És ég, a betegség is égeti a karmát. Because the illness is also burning up the karma. Ez, ez azt jelenti, amikor valaki ettől beteg lesz, akkor egy kicsikét tisztul a karmát. That means that if someone gets sick, little bit, it's burning up his karma. De ez egy nagyon lassú és nem biztos. But it's a very slow and unsteady process. Vagy valaki elmegy a pszichológushoz. Or someone goes to the psychologist. És akkor próbál tőle tanulni módszereket, hogy mit kell csinálni. And he tries to learn different methods, uh, what to do. Pszichológus akkor mondja, hú, igen, ez gyerekkori traumát. And the psychologist will say, oh yes, this is your childhood trauma. Akkor próbáld meg ez így, így meg úgy megérteni, elengedni, megbocsátani, így úgy, szóval sok mindent mond. And the psychologist says, okay, well you have to let it go, you have to understand it, and he is trying to give various advices. Valakinek csinálja családállítást. Családállítást. Igen. Az mit tudom? Hát ezt miért nem tanultál? Ott van írva. Family traumas. Ja, nem, nem. Családállítás. Azt nem értem, bocsánat. Ez amikor ö, behoznak embereket egy fó, csoportba, te leszel apa, te leszel anya, és akkor, ö, és akkor ott kijönnek a problémák. Uh, and the, there are various methods from psychologists. For instance, he, he will recreate a family in sense of he will invite various family members and they will role play them and the problems will emerge és működik which works az ember um, próbál uh, akkor ezeket hasznosítani and the person tries to implement these advices és akkor sokszor azt mondja, no, megkönnyöbbültem, köszönjük szépen, ez így jó. And then uh, often uh, this person, the patient, says that uh, he got revealed from the problem and he's very grateful. Akkor valakik azt mondják, hát ne foglalkozz ezekkel, csak ne engedd, ki, hogy kijön, kijöjjön. And then there is another uh, party which is saying that you don't have to, you, please don't worry about your problems, just, just, just uh, cover them. 
Szóval kontrolláljál az érzelmeket. Actually, try to control your emotions. Hú, jó hangzik. Oh, of course, it sounds very good. És akkor ebben próbál kontrollálni az érzelmeket. And the person tries to control his emotions. De amikor kontrollálja az érzelmeket, de érzelmek ez egy energia. And when he's controlling these emotions, but we have to understand, emotions is an energy. És hogyha te csak elnyomod, akkor az az energia az sehol nem tűnik el. And if you are oppressing your emotions, controlling them, this energy is not dissipating anywhere. Szóval ez az energia csak gyúlik, 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 gyúlik. And this energy is just growing and growing and growing. És egy időben csak fel fog robbanni. And after some time, what will happen? It will explode. És mikor kirobban ez az egész energia, and when all this energy actually explodes, akkor még nagyon, még sokkal nehezebb uh, uh, eredmények fog, eredményeket éri el az ember. And then when this uh, energy explodes, the person actually, uh, it's more difficult for him to achieve any success. Oké, okay, akkor másik módszer, amit próbál segíteni nekünk, relaxáljál. There is another type of uh, uh, method which uh, is relaxation. Lazicsa. Which means to relax. Kapcsolódj ki. To um, switch off. Menj, sétálj valamilyen természetbe, parkba. Go have walks in the nature, in the park. És tényleg egy ember kicsit kikapcsolódik és megnyugszik, ezt lehet érezni. And then it is true that a person gets a little bit revealed, uh, we can feel this. Valahol azt mondják, oké, okay, akkor mennyi állatterapiára. Some places are saying, go to an animal therapy. És az valakinek ezt működik. And for some people this works. Másoknak más működik. And to other people other things work. Mindegyik valahogy működik. Each, each of these methods work in one way or other. Nem rosszak. They are not bad methods. De korlátozottak. But they are um, limited. Miért korlátozott? And why are they limited? Mert nem kezel a gyökért. Because they are not addressing the root problem. <coughs> Mert mivel a gyökér az nincsen kezelve, and because the root is not addressed, ezért, hogyha ezekkel a módszerekkel ember rendbe hozza, therefore, if with these various methods we mentioned, a person at least stabilizes his problems, de ott marad az ok, but the, the cause of the problem stays, akkor az az ok újra fog bevinni minket ugyanabba a helyzetbe. That will naturally bring us in the same situation again in the future. Szóval ez ideiglenes uh, megoldások. So these methods, these solutions are temporary. Lehet használni. We can use them, of course. Csak jó tudni, hogy ez nem önmagába kevés. Uh, but it is very important to understand that in themselves they are not enough. És most megbeszéljünk, hogy a véda adja olyan tudást nekünk, amelyek segítségével meg tudjunk oldani minden problémát. So now we will talk about how the Veda uh, gives us a solution which can resolve every problem. Igen. És akkor védek is mondják több módszert. Vedas also describe various methods. Egyet már említettem. Which out of which one I already mentioned. Mint a tapa. Like tapa. Akkor van egy másik, amikor valaki próbál megoldani problémát a tudattal, negatív energiákkal megszabadulni. There is another type which uh, helps the person uh, solve his problems uh, and all his negative emotions. Ez a yoga. It's called the yoga. Uh, yoga is működik nagyon jól. Yoga works very well. Uh, például uh, hogyan ez működik? How does yoga work? Most csak az asanákról pár szót mondom. Let me talk about the asanas a little bit. Amikor nálam megvan, uh, van egy problémám. When I have a problem, 
No, hoď beszéltük, ez egy energia. Which, as we described earlier, which is an energy. Akkor ez blokkokat kü- blokkolja, küldő ezt az energiát a szervezetbe, és akkor ott blokkok uh, lesznek a szervekbe. This negative energy is sent throughout the body, which then causes various blockages in our uh, body. És ez a blokk által uh, megbetegszenek ezek a szervek. And because of these uh, uh, congestions, these blocks, uh, various organs get sick in our body. És a yoga ez egy mechanikus uh, módszer, hogy oldja meg a blokkokat az elmébe. And yoga is a mechanical process which helps resolve these block, blocks, blockades in our mind. És mik ezek a, hogy működik? And how does it work? Amikor én le uh, valamilyen asanába ülök, When I sit in a particular asana, akkor ab, abba a szervbe, ahol van blokk, uh, koncentrál prána. Uh, for instance, if there is an organ where there is a, a congestion or this block, uh, there is a concentrated prana there. És ez a prána oldja le blokkot a szervekbe vagy a csakrába. And this prana is actually resolving the, the blockage uh, and also in the chakras. És mivel ez kapcsolatban van az elmével, akkor az elmébe is oldja le a blokkot. And because this is directly connected to the mind, this blockage is immediately resolved in the mind as well. Uh, így működik. This is how yoga works. Uh, de mi van ezzel a jogával nem úgy? But what is not working with yoga as, as good? Ez az, hogy nagyon, nagyon lassú. Which is that it's very, very slow. Nagyon, nagyon hosszú ideig kell gyakorolni. You have to practice yoga for a very, very long time. A rövid távra rögtön lehet érezni segí- uh, eredményt. Uh, at, uh, in, in a short term, you will immediately experience results. Az uh, ember Hát javul az egészsége, rögtön lehet érezni. You will immediately uh, experience that your health is improving. Akkor lehet uh, érezni, hogy békésebb, nyugosabb az elme. You can also experience that your mind is more calmer. De a gyökér, az, az ok, az még nincsen kezelve rögtön. But the root problem is not immediately addressed. Annak több idő kell. For that, you need more time. Akkor van egy másik. There is another uh, method from Ami the Vedas. Védek javasolnak ez a pranayama. Which is the pranayama? Pranayamat lehet gyakorolni nagyon jól. Pranayama can be practiced very nicely. Mm, és érdekes uh, tudomány, hogy a védek ez egy tudomány. It's a very interesting science because as you understand Veda is a science. És arról beszél a, a Yoga Sutra Patanjali. Yoga Sutra Patanjali talks about hogy minden gondolat vagy minden érzelmi állapot kapcsolatban van légzés ritmusával. Uh, Yoga Sutra Patanjali explains that every uh, thought in your uh, mind, every situation is connected directly to your breathing. És amikor ember boldog, akkor egyféleképpen mintázat van a léze, ahogy a pattern légzése van. When a person, for instance, is happy, then the pattern of his breathing is of some sort. Hogyha mondjuk dühös, akkor máshogyan, más pattern légzésnek van. When a person is uh, angry, for instance, then we know that the pattern of his breathing is completely different. Ugye ember ilyen nehezen lélegzik. A person is breathing heavily. És a pranayama ez megint mechanikus uh, módszer hatni a negatív érzelmekre, gondolatokra. So pranayama is another mechanical method which affects uh, to, to our negative thoughts. Például, uh, amikor én egy, megtanulom egy 
légzési gyakorlatot, ami egy mintázatból, patternból áll. For instance, if I learn a particular type of particular pattern of breathing, és ez a légzés megnyugtatja az elmémet. This type of breathing will actually calm our mind. Szóval, ugye, nekem van egy tudatállapotom, és ezt befolyásolja a légzést. So I have a certain uh, state of consciousness, but the breathing is actually affecting it. De hogyha én elkezdek máshogyan lélekezni, az befog, befolyásolja visszafele a tudatállapotomat. But also if I start breathing differently, it will affect my uh, state of consciousness. Igen, szóval így, és akkor annak van még többféle... Uh, uh, hogy mondjuk kategória a légzésnek. There are various types of categories of breathing. Van, mint a, a mondjuk a kapalabáti, ami azt jelenti, hogy a, hát van többféle a, ilyen ragyogása fejkörül csinálja, ami égeti a karmát. There are various types of methods, of breathing methods. One, for instance, uh, Kapalabhati is uh, generating a glow around our head, which burns the karma. Akkor van uh, olyan is légzés, ami uh, hiperventiláció, hogyha mi modern nyelven mondjunk. If we want to use a modern language, it's called hyperventilation. Ez is tüzet csinál és karmát égeti. Which generates fire and burns karma. Akkor van ezek a mindenféle nádi sódanák. There are various types of nádi sódanás. Ami mindenféle csatornákat tisztítja. Which cleanses various uh, um, channels. És minden uh, szépen uh, kiegyensúlyozott állapotba hozza. And it brings everything in a nice and balanced uh, situation. Így ember megszabadul a negatív gondolatoktól, érzemektől, dühtől. So that the person is actually a, a, a rid of negative thoughts and uh, anger. És ahogy beszéltünk, hogy ugyanúgy, mint a jogának több idő kell, And as we explained, similarly, uh, like the yoga, it requires uh, more time. Ezért ez egy <coughs> pranayama-val is iszonyú sok idő kell. Uh, with pranayama as well, we need uh, more more time. Oké, okay, akkor itt kérdés lehet. So now we, uh, a question arises. Akkor most uh, akkor van valami kicsit konkrétabb is, amit tud nekünk segíteni, vagy uh, ezek a módszerek, ami több, uh, több száz évre van szükségünk. So the question is, is there a method which is more effective, or we have to rely on these methods which require many hundred years? Van, erről fogunk mindjárt beszélni, mert ez lesz a leg, legfontosabb dolog. Of course, there is, and we're going to talk about it now, because it is the most important thing. Oké. Okay. És erről beszél nekünk Bhagavad Gita. So the Bhagavad Gita talks about this. Indriyani manobud hír, a szádisána múcsete, most megint nem ez a vers. Nem ezt a verset akartam. Ezt akartam. Lehet. Nem. Nem. Indri, tudod, azt, azt akartam, lehet, hogy kihagytál. Indriáni paránya húr, van a szá para indriá, ilyen buthi, buthi parány indriá. Szóval itt azt a ami fontos, most egy kicsit más slide van itt. Unfortunately, I messed up the slide, I do apologize. Maharaj wanted a different words. Hogy a Bhagavad Gita-ban olvasható, hogy az el, akkor mi beszéltünk az elméről, és akkor itt intelligenciáról is ígértem egy pár szót mondom. So, Bhagavad Gita talks about the mind, and I also promise that I will address the question of intelligence a little bit. Hogy... Uh, az, az elme fölött áll az intelligencia. Above the mind, intelligence is situated. És az intelligencia segítségével lehet legyőzni az elmét. 
And with the help of intelligence, we can actually conquer the mind. És ez hogyan tudjuk megcsinálni? A tudással. And how can we achieve this? With knowledge. Mm, in, Krishna azt mondja, hogy intelligencia, elme, ami generálja nekünk ezeket a negatív érzelmeket, elme fölött áll intelligencia. So Krishna is explaining in Bhagavad Gita that the mind which generates all these negative thoughts and above the mind is the intelligence. És azt mondja, intelligencia segítségével kontrolláld az elmét. And he is explaining that with the help of the intelligence you can control the mind. Ez úgy hívják, hogy buddhi yoga. This is called buddhi yoga. És ez hogy működik? How does it work? <coughs> tudással. With knowledge. Intelligenciának az ereje tudáson múlik. The, the strength of the power of the intelligence is dependent on knowledge. Szóval so, megfelelő uh, tudás. So the appropriate knowledge. Az ember intelligenciát erősevítesz. It makes the person's intelligence much stronger. Uh, és, intelli- és tudás által, amikor ember vált, megkapja a tudást, And when a person receives knowledge, akkor ez fog befolyásolni az elmét, with that will naturally affect the mind, és az majd mindjárt be is mutatjunk, and we will uh, explain how this works, és nem tudom, mik vannak itt, de az a lényeg, hogy Uh, ember valamit gondolkodott. So the process is as follows. A man thinks of something. De mit mi gondoljuk? Általában minden, ami előző életből hoztuk magunkat, emlékeztek ezt a programot. But what are we thinking about? As you remember from yesterday, a program which we actually brought from our previous life. So be, be, mi már, ahogy születtünk, már hoztunk, hogy hogyan fogunk gondolkodni. Because uh, uh, as, as we get born, we are bringing what we will think about with ourselves. Közben még a külső világ, ami a test tudatot erősíti, ráprogramozza. And also the external world is uh, adding to this program which uh, is that we are this body ahogy én gondolkodok akkor így fogok cselekedni and how i think will determine how i will act és amikor, amikor ahogy cselekszek akkor olyan érzelmet fogok kapni and how i act that will determine what emotions i will gain és a milyen érzelem ugye csak nézzétek meg most magatokat milyen érzelem most van benneteket Arról gondolkoztunk. And then if you observe yourself, what type of emotions you have now, that will actually determine what you will think about. És akkor ez a gondolat utána megint, ahogy gondolok, csinálok. And this thinking will naturally result in an action. Akkor megint jön egy érzelem. Which will result in an emotion. Erősíti a gondolatomat. Which will actually strengthen, reinforce my thinking. És ez az hard kör. And this is the closed loop. És így gusba kötnek minket az érzelmek, a negatív gondolatok. And this is how our negative emotions are actually entangling us. Akkor ezt a kört hogyan lehet szétszedni? So how do we actually uh, break apart this, uh, this circle? Úgy lehet szétszedni, hogy meg kell változtatni a gondolkodást. So the method to uh, destroy this circle is to change the thinking. És a buddhi yoga az arról szól, And buddhi yoga is actually addressing this. Hogy én uh, hallok először, kapok tudást. And the way it works is that I hear first, I'm gaining knowledge. És a tudás, ami nem anyagi, And hanem the, lelki. The knowledge is not material, but spiritual knowledge. És ez a lelki tudás kezd megváltoztatni a gondolkodásomat. And this spiritual knowledge starts changing my thinking. És hogy akkor, hogyha megváltozik a gondolkodás, akkor megváltozik a cselekvés. And if the thinking 
changes, then naturally the action is changing. És amikor cselekvés megváltozott, akkor megváltozik az érzelem. And when the action changes, then the emotions change. És az meg fog vált, és az megerősíti helyes gondolkodásomat. And these emotions will then reinforce my positive thinking. És akkor megint még egy jó, jó még jobban csinálok, még boldogabb érzelem. And then I start acting uh, more positively, which then results in more positive emotions. So, ez így működik. so this is how this works. És ezért Bhagavad Gita megint. That's why in the Bhagavad Gita, mutatja ezt Krishna. Krishna is showing us. Gyana vigyana triptatma kutasto vijitendriya yuktaiti ucete yogi. Száma lastrásma kancsana. Azt mondja, hogy gyána, hogyha valaki ezt a tudást megkapta, Krishna says that if someone received this knowledge, akkor kezd gyakorolni, vigyána, ez azt jelenti, hogy gyakorolok, próbálok alkalmazni ezt a tudást. Vigyána means uh, practice, so it means that if someone received this knowledge, he starts practicing it. És... Uh, amikor gyakorolok, akkor vigyán az azt jelenti, kapok tapasztalatot a lelki tudásra, a megvalósítást. And then when we practice this knowledge, vigyána means that I'm immediately receiving realization about this uh, spiritual knowledge. Vigitendria, akkor legyőzök az érze, érzékei, érzékeimet. Vigitendria means that I immediately conquer my senses. Mert sokszor az ember az érzékeknek a szolgája. Because often we are actually servants of our senses. Úgy mondják, hogy go das. We say this go das. De aki legyőzi az érzékeket, vigitendria. But a person who conquers his senses, vigitendria. Akkor úgy mondják, hogy go svami. It is called go svami. Aki Go érzékeknek az ura, Swami. Which means uh, 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 a person who is in control of his senses. És, uh, és akkor yukta, iti ucse te yogi, aki ezt gyakorolja, aki, yukta, aki gyakorolja ezt a dolgot. Yukta, a person who is practicing this. Ucse te. Őt úgy hívják, hogy yogi. Uh, that person is called a yogi. Uh, szóval ez a, a yoga az nem más, mint kezdődik a transzendentális tudással. Yoga is actually starting with transcendental knowledge. És ami meg tudja változtatni embernek az életét. Which can change a person's life. De ehhez nem kell otthagyni a családját, bizniszét, semmit. But for this, a person doesn't have to leave his family, doesn't have to stop his business. Hanem csak maradni lehet a bank helyzetben. He can stay in whatever situation he is. És csak először kezdeni hallani. And just start to hear. Hallani, olvasni Bhagavad Gita-t. Hear and read Bhagavad Gita. És akkor ezt fog csinálni finoman. And this is what will result in a soft resetet. Soft fog indítani. Soft reset, which will actually reset our base software. Erre, ezért, fog, ezért kell uh, erősíteni az intelligenciát. This is why we have to strengthen our intelligence. Jó, most megyünk tovább. So let's uh, carry on. Mm. Ez mi volt? Hogy nem vagyok ez a test, ez nagyon fontos megérteni intelligencia által. So the first thing we need to understand with the intelligence is that we are not this body. Mert az egész világnak van ez a nagyon erős nyomása ránk, hogy mi ez a test vagyunk. Because the whole world is actually forcing us to think that we are this body. És ahogy mondtuk, na ez a szoftver, hogy én vagyok ez a test. And as we explained, this is the base software that I am this body. Mikor most nekünk újra kell írni a tudás által. And we have to re 
write this software with the help of knowledge. Hogy mi nem vagyunk ez a test. Which is I am spirit. We are, we are not this body. Not Evaham Jatuna Sam, not Vam Nemenjanam Dipana Chavanebe Vishame Sarvayam Ata Param. Krishna mondja, sose volt olyan, hogy nem léteztél te, meg én és a többiek. Krishna says in Bhagavad Gita, there, is, there was no time that I did not exist and you and others. És sose lesz olyan, hogy meg fogsz szűnni létezni. And there will be no time that you will cease existing. So, uh, a lélek az örök. The spirit soul is eternal. Na most az a, az, az iga, a buddhi yoga, amiről beszéltünk, so the buddhi yoga, which we talked about, hogy az, a, az azt jelenti, hogy helyes, transzendentális tudás plusz cselekvés, ez lesz a buddhi yoga. The, the buddhi yoga means that um, the appropriate, the correct transcendental knowledge plus Action. És itt van egy nagyon-nagyon fontos uh, motiváció, ami kell legyen. And there is a very, very important motivation which we have to have here. Jagyarta karmanonyatra. Krishna azt mondja, csinálj minden, amit csinálsz, az én elégedettségemért. Krishna says that whatever you do, Do it for my pleasure. És hogyha mi még ezt is kapcsoljunk, hogy van a transzendentális tudás, and if we start adding these together, so there is the transcendental knowledge, mi maradunk saját helyzetben, nem kell lemondani dolgokról, a családról és a többi dologról, munkáról. We stay in our original situation, we don't give up our family, we don't leave our work, de alkalmazunk a transzendentális tudást, but we are implementing the transcendental knowledge, és úgy, ho azzal a motivációval, hogy Isten legyen elégedett, with the motivation to please God, akkor ez meg fog átalakul, this is actually changing into új jogává, a new type of yoga, az lesz a bhakti yoga, which is called bhakti yoga, és a bhakti yoga Yoga ez az a gyakorlat, ami számunkra a leg, leg természetesebb. And the bhakti yoga process is actually the most natural process for ourselves. Ez a folyamat, ahol van tudás, hogy én lélek vagyok. This process contains this knowledge that I am spirit soul. Van hangvibráció, mahamantra, ami nagyon legerősebb hatással van. There is the sound vibration, the maha mantra, which is the strongest uh, effect on us. So a tudás, maha mantra, ez minden segít kicserélni a szoftvert. This, this knowledge and the maha mantra all help to change this software. És ahogy mondtunk, hogy ezen a régi szoftveren, hogy én test vagyok, Boldogság program nem is tud futni. And as we explained on this old software, old type of software that I am this body, actually a happiness program cannot run. Vagy csak egy ilyen trial verzióban. Or, or maybe just a trial version. Ami vagy csak nagyon pár napig, tudjátok. Maybe it lasts only for a few days. Vagy nem minden funkció aktív. Or not every function is active. Mert a boldogság program az csak a, a transzendentális szoftveren működik. Uh, because the transcendental, um, this uh, happiness software uh, only works uh, on the um, transcendental level. Mert már az bele van már írva. Because it's actually written into it. Mint, mint nem tudom. Most Windows-hoz nem érted, de a Macintosh-ban már benne van, már, uh, mit tudom, AirDrop, ami nincsen Windows-ban mondjuk. Az már bele van telepítve ez a szoftver rögtön. I don't really understand the Windows that good, but for instance, in the Macintosh platform, uh, you already have uh, written into the operating system, uh, for instance, the AirDrop. És ugyanúgy uh, a mondjuk, 
nem kell telepíteni már semmit, hanem csak fogod, és akkor használod. So similarly, you don't have to install anything, you just start using things. Ez, hogyha én megértem, hogy én lélek vagyok, hogy ezt a szoftvert uh, telepítek. If I understand that I am spirit soul, uh, I install this software. Akkor a harmónia, elégedettség, boldogság és a szeretet, az már bele van oda építve a szoftverbe, ezek a programok. So the basic pro- programs of harmony, happiness and love are already pre-installed in this operating system. És ennek uh, a bizonyítéke lesz a következő versben. And the proof of this we can find in the next verse. Reméljük, hogy az a vers. Uh, itt azt mondja, Gya a Jitatmana Prashantasya Paramatma Samahitaha Sitosna Sukha Dukhesu Tathama Napamana Jó. Azt mondja, hogy amikor gyakorol valaki ezt a jogát, It says, this verse explains that if someone is practicing this yoga, Jitatma, akkor az elme, elmit legyőzi, az azt jelenti, kicserél a szoftvert. That means, Jitatma, that uh, he conquers his mind. He is changing the software of the mind. Fagy, hogyha mi a bhakti yoga nyelven mondjuk, megtisztul az elme. But if we are using the language of bhakti yoga, we say, the mind has been cleansed. Jitatmana prashantasya, akkor paramatma, ajja, prashanta, rögtön, rögtön benne van már programozva, hogy Békés és nyug, nyugis uh, ember leszek belül. Nem lesz ez a uh, cunami. Prashanta means that it's automatically pre-programmed that you will be a very peaceful person. There won't be this tsunami. Paramatma samahitaha. Én fogó kapcsolatba lépek az úrral, aki a szívembe lakozik. Uh, the next uh, statement says that I will get in, cu- in touch with the Lord who is in my heart. Ennek van egy nagy titka. There is a big secret to this. Hogy ilyenkor én már nem fogok szenvedni. Which, N- és nem fogok hibázni. Which results in that f- once I get, when I get connected to the super soul, I will not make mistakes and I will not suffer. És paramatma, szamahita az azt jelenti, hogy akár milyen bonyolult helyzetbe kerülök, mindig fogok tudni, mi a helyes megoldás. And this paramatma samahita means that in whatever situation I found myself in, I will always know what is the proper uh, solution. Mert fogok hallani az, a paramatmát, az úrat a szívembe, Because I will hear the Paramatma, the Lord in the heart, aki fog engem irányítani helyes uh, megoldásokra. Who will always guide me for uh, in the direction of the uh, proper solutions. És utána mondja, ennek milyen van még mellékhatása. And it's uh, con- carrying on explaining what uh, other side uh, effects there are. Sitosna sukha dukhesu. Az azt jelenti, hogy Sita usna, akkor ezek a kettőségek, ami ebbe a világba mindig problémát okoznak, megszűnnek. It explains that the, the dualities, Sita usna, the dualities of this material world, which exist all around us, they will cease. Sita usna az azt jelenti hideg, meleg. Sita usna means cold, heat. És utána mondja, Sukha, dukha, boldogság és boldogtalanság, ami a anyagi világban van, az is megszűnik. And it also explains uh, sukha, dukha, which is happiness and misery, which exist in this material world, they will also stop existing. Mert van ez a kö- kö- ö- kettőség. There is this duality here. Néha egy kicsit boldog, sukha. Sometimes there is little happiness, sukha. De ez egy anyagi szukha, anyagi boldogság, ez nem az igazi boldogság. This is material happiness, not the real happiness. És ezért van ellentétben dukha, boldogtalanság. That's why there is this uh, uh, counterpart, the dukha. És ez meg fog szűnni. And all this 
will cease existing. So the milas hayata. But what are we gaining instead? Ananda buddhi vardanam. Lelki buddhukshank, mint egy óceán, ami csak tágul és tágul és tágul. We are gaining spiritual happiness, ananda buddhi, like an ocean which is just growing and growing and growing. Uh, ez a vers bizonyítja, hogyha mi bhakti yoga gyakorolunk, akkor szépen minden megváltozik magától. This verse proves uh, to us that if we just practice bhakti yoga, then everything will actually change to better. Ember nem lesz negatív. A person won't be negative. Mindig boldog, ragyogó tudata lesz. He will always be happy and he, his uh, consciousness will always shine. És vonzani fog mindenki más, aki körülötte van. And he will naturally attract everyone else who is around him. Szóval ez a megoldás, this is the solution. Hogyha mi itt csináljunk, akkor oké. Okay. If we do it this way, then everything will be okay. Oké, okay, akkor ennyit terveztünk ma nektek elmesélni. This is what I had in plan for today to, uh, to tell you. É, hogy ne legyen túl hosszú. So that we don't prolong it too long. Akkor, hogyha vannak kérdések, akkor lehet kérdezni. And if you have questions, then uh, you, you are more than welcome to ask. Radhika is coming. It was a wonderful uh, session and a great knowledge. Anything else? No questions, but such plenty. No questions? No questions, but we are really very happy and blessed to have this learning. We have learned a lot. Nem, nincs most kérdés, de nagyon hálásak vagyunk, hogy itt uh, tanítottál, nagyon sokat tanultunk. Yes? Köszönjük a bölcsességedet, amit megosztottál velünk. Oké, okay. mi is köszönjünk. Thank you very much as well. Thank you. Thank you. Mindenkinek sok boldogságot kívánunk. I wish everyone a lot of happiness. Thank you. Thank you. Köszönjük szépen. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.